哈喽，大家好，这里是小耳儿。前两天我录制的那期一战野战炮暴打二战初期的德军坦克的视频，给很多人看的不太乐意，所以今天咱们就再来整一期有德军的对战。剧本呢，就是看看假如在二战的时候，法国率先对德国发起入侵，会是一个什么样的结果？这个地图上的防线对防守方可以说是相当的有利，所以我给双方安排的力量并不相等。德军的兵力大概比法军少上三分之一，而。法军这边呢，出动的都是一些速度不快、火力也不算强的坦克。这波守军若是还赢不了，那也不怪我偏心了。接下来就让我们开始今天的对决吧。好嘞，本期对决呢，我还是得进行全程的解说，因为你不解说吧，有些人他对这些装备是一点都不了解，他们甚至会因为我没有给四一年的德军安排虎式而在评论区撒泼。现在我们镜头中间的这台车是 AMD 三五，因为是轮式装甲车的原因，所以它跑得巨快。而德军阵地的两翼呢，我安排的也有一定数量的坦克作为包夹反攻的力量，但。但是吧，这个时期德军坦克的护甲和火力都很拉胯，像是四号装备的是短管七五炮，只能用来打打步兵；而作为主力的三号呢，不管是短管五零还是三七炮的版本，穿身的能力都不是很高。在整个法国战役期间，德军能够最有力的对付法军坦克的战车，就是现在屏幕上的这台一号驱逐战车，它是将一号坦克的炮塔移除，然后在上面架了一门捷克的四七炮所。组合出来的坦尖，很多不太懂的人就会无脑的吹什么莱茵金属或者是克劳勃，但在现实中，捷克在二战所生产的很多武器也都是相当优秀的。我并不太懂二战时期法军所使用的是什么样的喷火器，但模组里给他们安排的好像是后期美军所使用的喷火器。在这儿，为了节目的效果，我特意给他们放置了一些喷火兵。这些已经抵近了德军阵地的小车呢，是霍奇基斯。产的 H 三九，它们不论是防弹外形还是装甲厚度，都比同时期的德军坦克强出很多。之前在战雷里，我遇到这玩意儿是压根儿就打不动。所以对于早期没有铁拳之类的反坦克武器的德军步兵来说呢，他们拿这玩意儿是一点办法都没有。在给双方放置小兵的时候，我选择的都是四零年的版本。不知道这个时候那种带磁铁的破甲弹有没有被研发出来？反正这些小兵是连根极速手。雷都没有，这波属于是我在场景布置时有些大意了。不过最近不管我换什么样的题材去用心做的一些视频，大家好像都不太愿意三连的样子，所以久而久之就导致我在创作内容的时候越来越不上心了。这也算得上是一种恶性循环吧。然后现在可以看到，德军在两翼的装甲部队基本上都被打崩了，他们三十毫米的装甲扛不住法军的四气炮，而自己的小短炮呢又敲不动法国人设计的。这些铁坨子，这场地上被击毁的车子呢，要么就是一些轻装甲的车辆，要么就是被榴弹炮或者是捷克的四七炮给打爆的。在这边，我们可以近距离的观察一下 AI 的愚蠢行为。这个法国的 S 3 5坦克呢，它在面对这个一号驱逐战车的时候，故意将这个尾部露了出来。好在这个一号是被及时敲掉了。至于步兵呢，双方的伤亡都挺惨重的。进攻方现在最多就只剩下一个牌了，而德军看上去是直接崩溃了。现在剩余的法军在集中兵力进攻最后的堡垒，因为阵地被突破。我给德军安排的这俩榴弹炮也被敲掉了。在我的很多视频里，都有人会问为啥不给双方安排炮兵或者是空军？原因就是这些大口径榴弹炮砸在地上会一下子炸掉一大片的单位，所以若是放置了他们的话，一局下来可能还没录到几个镜头就结束了。在这儿，德军高地上的这台四号还挺坚挺的。其实这些使用七五炮的四号是可以发射穿身较高的破甲弹的，但在历史中不。不知道是什么样的原因，很少能见到相关的战力。此时，法军的这个喷火兵也是抵近了这台四号。在《战争之人》系列里，火焰对坦克是有特工的，这波他指定是要完蛋了。在他面前的这个小碉堡里呢。
，我给德军安排的还有一门八厘米的迫击炮。不过实际上，在游戏里，这个建筑本身是不可进入的。我是在编辑器里强行调节高度，将这门迫击炮塞进去的。如果是在现实中，小兵们直接往里塞颗雷就行了。然而在这儿，他们愚蠢的队友竟然开启了烧烤派对，我就不得不表扬一下《战争之人》的这个 AI 设定了。因为在很多有喷火器的 FPS 游戏里，某些人在无意中使用喷火器 TK 掉一大堆队友的情况也是很常见的。然后这台四号竟然奇迹般的灭了火，他后方这门一直给他提供掩护的 PAK 三八操作手此时也被打掉了。关于 PAK 三八还有 PAK 四零这两种火炮呢，从他们的命名来看，好像是能赶得上法国战役，但现实情况是当时的主力还是三七炮，不然 B 一在斯通尼乱杀德军的情况也就不会出现了。随着最后一台德军坦克被打掉呢，现在还有俩小兵躲在这个碉堡里。这个碉堡的射击孔很窄，但在此前的对决中，我放置在里面的机枪是可以开火的。现在这俩人却卡在原地，等着被敌人消灭。反正这波对战的结果呢？是德军又输了，估摸着这波下来会有人去网上挂我，说我的对战偏心呀、啊、什么的。但客观来说，这波我给他们安排的反坦克火力确实不少，只是能够有效用来对付法国坦克的武器不是很多。当然，在历史中，德军面对法国坦克的时候也就是这么个情况。不过，使用着有差距的装备还能迅速的解决战斗，这也从侧面说明了当时德国军队的整体战斗力很高。况且，在每期。视频的结尾，我还都会强调“看个乐”这三个字。如果这还能让一些人看几眼的话，那我也就不演了，因为我就是不太喜欢让法西斯阵营在我的对战中获胜。好了，我们今天的视频到这就结束了。最后不要忘了你的三连，我们下个视频再见。